मुद्दा मेरे साथ और आज जो मुद्दा इस मुद्दे में है यकीनन वो आपको भी हिला देगा और आपके दिल को आपकी रूह को और आपकी आत्मा को भी हिला देगा क्या औरत की आबरू की सजा सिर्फ पांच जूते हैं क्या आपको ये समझ में आता है मैं ये जरूर क्लियर कर दूं कि ये मुझे समझ में नहीं आता है एक महिला होने के नाते और शायद किसी महिला को समझ में नहीं आता होगा कि क्या किसी महिला की आबरू की सजा किसी को सिर्फ पांच जूते देके खत्म की जा सकती है क्योंकि वो एक मर्द है और उसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है औरत की जिंदगी नहीं सोचने की जरूरत है और मैं चाहूंगी कि हरियाणा की आज हर औरत सोचे और जब ये कार्यक्रम चले तो आप हमें कॉल करके बताएं कि क्या कोई पंचायत इस तरह का फैसला सुना सकती है और क्या ऐसी पंचायतें हमें चाहिए क्या ऐसी सोच हमें चाहिए आपको सोचने की जरूरत है देखिए ये रिपोर्ट क्या बलात्कार सिर्फ एक गलती है जो अनजाने में हो जाती है क्या बलात्कार करने वाला एक अच्छा आदमी हो सकता है सवालों के समंदर में जवाबों को तलाशने की कोशिश करें तो पता चलता है कि समंदर बड़ा है और किनारे छोटे हरियाणा न्यूज आज पंचायत के एक ऐसे फैसले का पंचनामा करेगा जिसमें आबरू लूटने वाले को सजा में सिर्फ पाँच जूते मिले और सवाल करेगा की क्या पाँच जूते मार कर किसी भी बलात्कारी को छोड़ा जा सकता है और क्या आज भी हमारी सोच ऐसी है कि हम लड़की के भविष्य से ज्यादा लड़के के भविष्य की फिक्र करें जिला यमुनानगर गांव भगवानपुर तारीख 25 मार्च भगवानपुर गांव में एक युवक 25 मार्च को कब राक्षस बन गया किसी को नहीं पता चला हवस के अंधेपन में ये युवक इंसान से शिकारी बन गया और गांव की ही एक लड़की को अपना शिकार बना डाला पीड़िता के मुताबिक गांव के एक युवक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया रे पीड़िता ने जब इस पूरे मामले की सूचना घर वालों को दी तो पिता ने रंजीतपुर पुलिस चौकी का दरवाजा खटखटाया एक पिता ने न्याय के लिए तीन दिनों तक गुहार लगाई लेकिन दरवाजे के पीछे शायद कोई सुनने वाला ही नहीं था जो इस पीड़िता को न्याय दिला पाता सिस्टम अंधा बहरा हुआ तो गांव में ही अदालत लगा दी गई। पंचायत में आरोपी युवक को पेश किया गया और सरपंच ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसकी जितनी ही आलोचना की जाए उतनी ही कम है सरपंच महिपाल सिंह ने लड़के के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आरोपी युवक को पाँच जूते मारने का फरमान जारी कर दिया वहाँ बैठक में बैठक इनका फैसला हो गया था और चमकी में जय कमान ने फैसला दे दिया था जी पुलिस वाले तो बुलाए थे जी मन ने पंचायत में फैसला आया था इनकी जो बोला चल लिया कोई बात नहीं है इन पते माफी मंगवाई दी थी गलती सलती जो होगी आप समा लड़े ने ऐसा क्यों हुआ ऐसा कैसे हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है आखिर कैसे और किस आधार पर पांच जूते मारकर आरोपी को छोड़ने का फैसला सुनाया गया आखिर क्यों सेवा सुरक्षा और सहयोग की बातें करने वाली हरियाणा पुलिस इस अदालत के आगे बेबस नजर आई 25 की कोई कम्प्लेट नहीं है 26 तारीख को ये कम्प्लेट आई है चौबीस की घटना तो सर पंचायत में क्या उस आरोपी को पिटाई भी की गई है नहीं नहीं हमें इस बारे में कुछ नहीं पता पच्चीस की कोई कम्प्लेट नहीं है छब्बीस तारीख को ये कम्प्लेट आई है चौबीस की घटना तो सर पंचायत में क्या उस आरोपी को पिटाई भी की गई है नहीं नहीं हमें इस बारे में कुछ नहीं पता और क्या ऐसे हरियाणा सरकार बेटी बचाओ के इस कार्यक्रम को मजबूती देगी हरियाणा तरक्की कर रहा है विकास की बातें हो रही हैं, सरकार बदली है और कानून भी बदल रहे हैं लेकिन सोच में फैली गंदगी ना तो पहले साफ की गई और ना आज साफ की जा रही है बहरहाल हरियाणा न्यूज इस पूरे मामले में रेप पीड़िता के लिए इंसाफ चाहता है और समाज की सड़ी गली सोच का विरोध भी करता है भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज यकीनन ये देखकर सुनकर शायद आपका सर भी शर्म से झुक जाए ये कार्यक्रम करते हुए ये मुद्दा उठाते हुए मेरी रूह तो रो रही है मेरा सर भी शर्म से झुक रहा है क्या हम इससे समाज में रहते हैं जहां आज भी ऐसी सोच है जहां एक औरत की इज्जत की सजा सिर्फ पांच जूते और सब खत्म 
किस तरह की मानसिकता में हम जी रहे हैं कौन से बदलाव की बातें कर रहे हैं एक तरफ हम सोच बदलने की बातें कर रहे हैं बेटी बचाओ की बातें कर रहे हैं नारी सुरक्षा की बातें कर रहे हैं और सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस है लेकिन इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में पुलिस की कारगुजारी भी है तो मनोहर सरकार आखिर क्या जवाब देगी कैसे सुरक्षित महसूस करेगी एक महिला मेरे साथ आज कुछ महिलाएं हैं इस पैनल में यकीनन सुनीता दुग्गल है बीजेपी से आपका स्वागत है सुनीता सहरावत है कांग्रेस के कांग्रेस से आपका भी स्वागत है पूनम भटनागर है सोशल एक्टिविस्ट है आपका स्वागत है और मोनालिसा है वकील है कानून की नजर में ये पूरा मामला क्या है उनसे जानेंगे उनसे समझेंगे या यकीनन आप और मैं जानते हैं कि कानून में बड़ी कड़ी सजा है रेप की लेकिन उसके बावजूद अगर पंचायतें ये फैसला करने लगे तो फिर एक आम औरत एक आम लड़की जाएगी कहाँ आपको याद होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था खाप पंचायतें जो फैसला करेंगी वो बहुत अच्छा है मैं उनका समर्थन करता हूं तो क्या मनोहर सरकार या मुख्यमंत्री इस तरह की पंचायतों के फैसले का समर्थन करते हैं हरियाणा न्यूज आज ये सवाल जरूर उठा रहा है सुनीता दुग्गल जी आ, नहीं देखिए नवजोत जी इस तरह के जो अभी जैसे अभी आपने उनकी जो बाइट देखी सरपंच की तो वो बहुत कैजुअल इस बात को ले रहे थे और जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये बात आई है सरकार के संज्ञान में ये बात आई है तो जो जितनी कड़ी से कड़ी सजा एक रेप के मामले में होती है वो सजा उनको जरूर मिलेगी पुलिस ने कहा कि हमने उनका राजीनामा करा दिया आप कह रही हैं कि पुलिस के संज्ञान में जब ये बात आई है पुलिस कैसे राजीनामा करा सकती है रेप के मामले में नहीं उनको तो सबसे पहले एफ रजिस्टर करनी चाहिए करनी चाहिए जब थ्री का मामला है बिल्कुल और आप राजीनामे की बातें कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं की पांच जूते लगा दिए काम खत्म ये कोई मामूली पिक पॉकेटिंग का मामला है या किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है एक औरत की इज्जत का मामला नहीं बिल्कुल नवजोत जी इसको बहुत संजीदा तरीके से ले रही है सरकार और कब ले रही है सुनीता जी आप देखिए वो कब ले रही है उन्होंने कहा कि पहले मुझे ये बताइए मनोहर लाल खट्टर ने सीएम ने ये कहा क्यों जब उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसी खापों का हम ऐसी पंचायतों का समर्थन करेंगे क्या हमने ये हौसला बढ़ाया उन लोगों का की आप ऐसे किसी भी फैसले करते रहिए उनका मतलब इस तरह की पंचायतों का नहीं है जो उल जरूल अपने ऊट पटांग जो है अपने फैसले दे देती है उनका मतलब सिर्फ ये था की जो खाप पंचायत जो है वो भ्रूण हत्या के खिलाफ है जो दहेज प्रथा के खिलाफ है जो इस तरह की पंचायतें हैं हम उनके समर्थन में हैं उनका मतलब ये नहीं है कि जो जी, 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 आप रोक रही हूँ महिपाल सरपंच है वहाँ के वो जुड़ चुके हैं महिपाल जी आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे फैसले के बारे में जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए की ये कैसा फैसला सुनाया आवाज क्लियर नहीं है क्या आपने पांच जूते मारने का फैसला सुनाया था ना जी ना जी ना कोई ऐसी बात नहीं हुई है जी वहाँ ये ये बात आ रही है ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है अब आप कह रहे हैं नहीं 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 ये तो ताड़ पताड़ इसके ने करी दी जी तो इन्हीं की किसने साजिश की है किसने साजिश की है साजिश गां हाँ। कोटे कोटे का आपस में झगड़े चल रहे हैं इंक्वायरियां चल रही हैं हाँ। उस पीछा हो जा मैं तेरे को नहीं आप सरपंच हैं गांव के आप मुझे ये बताइए कि जब ये पूरा मामला सामने आया पुलिस भी कहती है आप आए उसके बाद राजी नामा हुआ आपने कहा कि पांच जूते मार दो लड़के की पूरी जिंदगी पड़ी है काम खत्म हो गया नहीं नहीं मैडम मैं ऐसा कहता इन्हें नुताड़ पताड़ कर दे भाई जो इसने कोई गाल पताड़ करी हो हाँ ना जो लड़के ने गाल पताड़ कर दी अपनी मम्मी के सारे पर और दिन के तीन बजे की बात है मैडम या नहीं पहले आप मुझे बताइए आप सरपंच आप जिम्मेदार इंसान है आप होते कौन है ऐसा फैसला सुनाने वाले आपको हक किसने दिया ऐसा फैसला सुनाने का एक औरत की जिंदगी का सवाल है उसकी आबरू का सवाल है और और आप पांच जूते कह रहे हैं कि पांच जूते मार दीजिए काम खत्म है नहीं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है आप पूरे गाँव को कैसे संभालेंगे आप आप इस तरह के फैसले सुना रहे हैं लड़की के बयान ले लो मैडम जो ऐसी बात हुई हो लड़की लड़की कहाँ है लड़की का परिवार कहाँ है वो गांव में है ही नहीं अब वो गांव में है ही नहीं गांव का कोई आदमी बात करने को तैयार नहीं हमारे 
चैनल का रिपोर्टर आज आपके पूरे गांव में गया आपने भी बात करने से मना कर दिया आपने भी फोन अपना बंद कर दिया था लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं वो कहते हैं दबी जबान में सरपंच ने अभी मना किया है मेरे साथ खड़े थे जी बल्कि एस एच पी साहब भी गाँव में गए थे जी हाँ डी एस पी साहब भी गाँव में गए थे जी पूरी तसली कर का है नहीं पुलिस ने कोई तसली नहीं की है पुलिस ने कोई तसली नहीं की है पुलिस खुद कहती है कि हमें हमने राजीनामा करा दिया पुलिस ने तो खुद ही गलत किया है खाकी पर तो वैसे ही सवाल खड़े हो रहे चलिए हमारा हमारे हमारे संवाददाता है सुमित सुमित आप सुन रहे हैं मुझे सुमित आप बताइए जब आज आपने गांव का दौरा किया तो क्या माहौल था वहाँ जी बिल्कुल जो गांव के लोग हैं वो दबी जुबान के अंदर जरूर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और हमारे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है लोगों ने माना है कि बात को दबाया जा रहा है और सरपंच से भी कुछ लोग डरे हुए हैं और पुलिस से जो पुलिस से दहशत का माहौल है जिसके लोग नहीं बता पा रहे हालांकि जो लड़की के रिश्तेदार है वो भी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामले को दबाया जा रहा है और और पुलिस का क्या कहना था सुमित जब आप गए जी बिल्कुल आप देखिए एक तरफ जहां सरपंच कह रहे हैं कि पंचायत हुई और पुलिस को वहां बुलाया गया और पुलिस के दो कर्मचारी थे और दूसरी तरफ जब पुलिस से ये बात पूछी गई तो पुलिस का ये कहना है कि हमारा कोई कर्मचारी नहीं गया था तो कहीं ना कहीं ये बात भी अपने आप में एक विरोधाभास विरोधाभास बयान हाँ, है ये की एक तरफ वो कह रहे हैं की हमने बुलाया नहीं और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं की हमने बुलाया था तो कहीं ना कहीं ये खुद ब खुद ये बयान पुलिस का बयान और सरपंच का बयान अपने आप में सवाल खड़ा करता है सुमित सुमित बने रहिए हमारे साथ सुनीता जी किस तरह से देख रही है ऐसे 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 मामले को इतना शर्मसार कर रहा है ये पूरा मामला क्या हरियाणा में ये हो रहा है इस तरह की पंचायतें हैं ऐसे सरपंच है ऐसे ऐसी ऐसी व्यवस्था है जी सरपंच मैं भी रही हूँ सुखराली गांव की छह साल सरपंच रही हूँ मैं सुखराली गांव की किसी भी सरपंच को ये हक नहीं बनता कि किसी का रेप हुआ है और वो उसका फैसला खुद सुना दे कानून से ऊपर सरपंच नहीं होता कोर्ट से ऊपर सरपंच नहीं होता और आप ये देखिए कि बेटे की तो उन्हें चिंता होगी लड़के की तो चिंता होगी कि भाई लड़के का कैरियर खराब हो जाएगा लड़की और लड़की की चिंता नहीं हुई कि जिसका कैरियर के उस, उसका कैरियर का क्या होगा लड़की का तो ये मानसिकता हमारे लोगों की इतनी खराब हो गई है कि मतलब समझ में नहीं आता कि तीन पांच साल की बच्ची का रेप हो रहा है सत्तर साल की नंस का रेप हो रहा है और आप ये देखिए डे बाई डे ये बढ़ता ही जा रहा है कम नहीं हो रहा है और रही बात पुलिस की पुलिस डिपार्टमेंट ने इतना मतलब गलत अपना वहां पे पार्टिसिपेशन किया है कि वो मूक दर्शन बन के देखते रहे उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये रेप का केस है तो तुम्हें एफ दर्ज करनी चाहिए क्यों एफ क्यों दर्ज नहीं हुई क्या सिर्फ सत्ता बदली है चेहरे बदले हैं व्यवस्था नहीं बदली है जिसकी उम्मीद हरियाणा की जनता कर रही थी ये बहुत बड़ा सवाल है आएंगे सुनीता दुग्गल के पास पूजा झज्जर से हमारे साथ जुड़ गई हैं जी पूजा बताइए पूजा आप हैं हमारे साथ पूजा क्या आप हैं हमारे साथ शायद नहीं है आपसे मुनाजा जानना चाहूंगी ऐसे मामले में जब आपने पूरा मामला सुना है क्या क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कानून की नजर में देखिए कानून के नजर में इट इज नॉट कम्पाउंडेबल ऑफेंस ये इतना ये नहीं कि इसको घर में बैठ के पंचायती फैसला करा कर लिया जाए हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस का ड्यूटी है हाँ। जब प्रोसिक्यूटिव खुद जाती है और खुद बयान देती है उसके बयान पहले तो रिकॉर्ड किया जाए और रिकॉर्ड करके पहले एफ दर्ज करा जाए एफ के बाद उसको मेडिकल ले जाकर एग्जामिन करा जाए ये नहीं कि पंचायत के डिसीजन को माना जाए और पंचायत के सामने उसको बुला के राजीनामा करा दिया हाँ, हाँ। क्योंकि वहाँ चीज वो चीज देखा जाता है हाँ। जहाँ पे कंपाउंडेबल ऑफेंस बनता है हाँ। वहाँ पे फैसला करना चाहिए बट जहाँ पे कोर्ट की डिसाइड डिसीजन नहीं लेता जहाँ पे लाइफ के इम्प्रेजमेंट के सवाल है हाँ। वहाँ पे एफ तो लॉन्च होना चाहिए पूनम जी कुछ नहीं बदला है क्या देखिये सोच तो बिल्कुल नहीं बदली जहाँ तक मैं समझती हूँ दिन पर दिन घटती ही जा रही है और इस केस को अगर मैं देखूं आपने नवजो स्टार्टिंग में कहा था वास्तव में हमारी आंखें शर्मसार हो रही हैं हमें वास्तव में एक जिलत सी महसूस हो रही है एक महिलाओं को कि किस तरह का वातावरण पैदा होता जा रहा है समाज में सरकार दावे कर रही है बहुत कुछ करने की कोशिश भी कर रही है मैं समझती हूँ इंडिविजुअली कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को बदलना चाह नहीं रहे क्योंकि सरकार अपना प्रयत्न कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं उसके कई कारण है नवजोत मैं जो दो तीन कारण समझती हूँ जो मुख्य है उनमें सबसे पहले मीडिया 
मीडिया में फिल्में लेकिन जब आप फिल्में इस तरह की परोसेंगे तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग वर्ग भी 80 साल का बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं आज उसकी मानसिकता बिगड़ रही है आज एक टाइम था हम बुजुर्गों को एक इज्जत सम्मान की तरह देखते थे आज एक बुजुर्ग को भी हम एक शक की नजर से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मीडिया चीजें परोस रहा है वो कहीं ना कहीं गंदगी पैदा कर रहा है बहुत चीजें और दूसरी बात हम जो बच्चों को दे रहे हैं आज अखबार अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठा के देंगे देखेंगे तो मैगजीन सेक्शन में वाहियात फोटोज के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको तो ये जब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी मैं समझती हूँ हम इसको रोक नहीं लगा सकते उससे भी ऊपर मुझे ऐसा लगता है ये एक अलग एस्पेक्ट है जिन पर आप बात कर रही हैं और इनको लेकर सोसाइटी कहीं ना कहीं अगर हम बाकी की बात करें वो ओपन अप हो रही है सो आई टोटली डिस ऑन दिस यहाँ पर जो मामला है यहाँ पर अगर कानून ने कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की क्या पंचायतें इतनी अपने आप को मानने लगी हैं कि वो कोई भी फैसला कर देंगी हमने पंचायतों को इतना इतना अपनी वोट बैंक की राजनीति में इतना हावी होने का हक क्यों दे दिया क्या हम इन चीजों से इग्नोर कर सकते हैं ये बड़े सवाल हैं साहेब सिंह साहेब सिंह भी है पानीपत से साहब जी बताइए मैडम जी सत्याल जी नमस्कार मैडम जी जी हेलो कहिए क्या कहना चाहेंगे ये सरपंच हैं ये वोटों का राजनीति कर रहे हैं वोटों की हाँ। ये ऐसे जो से गुना करते हैं इनको चौंक के अंदर फांसी दे जाने चाहिए जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए वोट बैंक की राजनीति होती है यकीनन यही होता है सुनीता दुग्गल जी, जी। सत्ता बदली है चेहरे बदले हैं क्या व्यवस्था नहीं बदली है जिसकी उम्मीद हरियाणा की जनता कर रही थी कैसे पुलिस ने इतना गैर जिम्मेदाराना काम किया नवजोत जी सत्ता बदली है और चेहरे भी बदले हैं और व्यवस्था बदलने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है लेकिन मानसिकता का क्या करेंगे आप अभी जैसे छोड़ दीजिए मानसिकता बिल्कुल मान ली मानसिकता बदलने में वक्त लगेगा जी ठीक है जी पुलिस की कारगुजारी बदलने में कितना वक्त लगेगा की, हाथी की वर्दी जो इस वक्त सवालों के घेरे में है वो, वो क्यों नहीं बदली नवजोत जी नंबर एक बात तो ये है कि पुलिस किसी से जबरदस्ती बयान नहीं ले सकती कि आप अगर लड़की बयान देगी तो पुलिस किसी भी हालत में उस बयान को चेंज नहीं बात कर बयान की है ही नहीं पुलिस ने कैसे कह दिया कि आप आप बैठ के रजामंदी कर लीजिए बयान की बात ही नहीं है पुलिस ने कैसे कहा कि आप बैठ के रजामंदी कर लीजिए मामला रेप का है और आप पंचायत के फैसले पर कह रहे हैं रजामंदी कर दीजिए नहीं ये, आप, ये तो पुलिस का काम ही नहीं आप दिखाइए कि कहां पर पुलिस ने ये कहा कि आप रजामंदी कर लीजिए पुलिस ने ये कहा है हमारे पास बाइक है हमारे पास डिटेल्स है आप जहां पर पुलिस ने कहा है कि आप रजामंदी और पुलिस वाले खुद कह रहे हैं सुनीता दुग्गल जी डिफेंड करने के लिए क्यूँकी आप सरकार की तरफ से आप कर सकती है सुनिए मेरी बात अगर पुलिस ने कहा है और आप बाइक दिखाती है तो आप मैं कह रही हूँ की पांच मिनट का समय नहीं लगेगा उसको सस्पेंड करने में हमारी सरकार सुबह सुबह से सुबह से सुबह से एनसीडब्ल्यू वाले इसका संज्ञान ले चुके हैं आपके बीजेपी वाले कई तरह के बयान दे चुके हैं क्योंकि ये सुबह से खबर चल रही है सभी चैनल्स पर चल रही है हमने इंक्वायरी मार्क कर दी है ये होगा वैसा होगा सरपंच कह रहा है कि हमने पुलिस वालों को बुलाया था पुलिस वाले कह रहे हैं की हम वहाँ गए ही नहीं थे उसके बाद हमने इनको कहा की ठीक है आप बैठ के रजामंदी कर लीजिए आप आप फैसला कर लीजिए कैसी बातें कर रही है सुनीता जी नहीं नवजोत जी देखिए की मैं ये बात कह रही हूँ कि ये मामला जो है अगर सरपंच ने ऐसा कहा है तो तुरंत उससे वीडियो की इंक्वायरी करवाकर उसको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा और अगर पुलिस वाला कोई इस तरह के मामले में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको भी सस्पेंड किया जाएगा और पूरी इंक्वायरी होगी इसके बारे में ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि अच्छा हवा में आप बात कह भी ठीक है सुनीता जी उन्होंने जी सुनीता जी इंक्वायरी होगी हर बार यही होता है इंक्वायरी होगी क्या पुलिस में इतना डर नहीं है बिल्कुल डर नहीं है कि हमें अपनी ड्यूटी निभानी है देखिए डर नहीं था तभी तो ये बात की कि पंचायत के समझौते के मान के और पुलिस वाले चले गए उनको तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए पुलिस वालों को भी जो भी अधिकारी उस टाइम पे था और उनको भी सरपंच को भी तत्काल एकदम प्रभाव से उनको भी निलंबित पहले पुलिस को भी इंक्वायरी करनी चाहिए थी और पुलिस की मतलब कितनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है की वो जाके ये देख के आगे 
कैसे के पंचायत में जो फैसला हुआ है और वो कानों पे मतलब रुई ठूस के आगे के समझौता हो गया इनका एक बलात्कार का समझौता होना कितनी गलत बात है और वो पुलिस के सामने जो कि एक फांसी की सजा फांसी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बलात्कार करते हैं और उनका समझौता हो गया पांच जूते से ये बिल्कुल सरासर गलती है और ये सरकार की भी गलती है ये पुलिस अधिकारी की भी गलती है ये सरपंच की भी गलती है अगर इसमें कुछ भी गलती पाती है तो सरपंच के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए जी बिल्कुल यकीन आपने सही कहा की सरपंच के ऊपर भी केस रजिस्टर होना चाहिए चलिए बलजिंदर हमारे साथ एक कॉलर है जी बलजिंदर बताइए देखिए जी जो सरपंच जी का मामला है ना सरपंच तो ये देखता है फैसला गलत हो चाहे सही हो उसको तो वोटो का मतलब है बिल्कुल बहुत सही पॉइंट आपने उठाया कि उसको तो वोटों का मामला है बात ही पूरी वोटों की राजनीति पे पूनम जी आके टिक जाती है इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते नहीं, ये भी एक कड़वी सच्चाई है बिल्कुल नहीं कर सकते लेकिन देखिये जो भी हुआ वो गलत हुआ और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और सरकार को सीधे सीधे उस सरपंच को निलंबित करना चाहिए और बकायदा उसको गांव से निकाल देना चाहिए दूसरी बात जो पुलिस कार्रवाई है जिसने भी फॉल्ट वहां पे की है उसको भी सस्पेंड करना चाहिए मेरा ये मानना है कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए चाहे किसी भी तरीके से मिले दूसरी बात अभी तक आपने एक भी बारी लड़की पक्ष का कोई भी कोई बाइट नहीं दिखाया अब वो क्या चाहते हैं जी, जी, अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ हमारे मैं ना 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 मैं आपको बता रही हूँ पूनम जी पूनम जी मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसान है ये कह देना की हम एक तरफा बात कर रहे हैं आप जिस गांव की ये घटना है जहां पर सरपंच एक बार सोच के देखिए हम यहाँ स्टूडियो में इसी स्टूडियो में एनसीआर में गुड़गांव में बैठकर जो बात कर रहे हैं कर देना बहुत आसान है मेरे लिए भी और आपके लिए भी उस गांव में उस लड़की की और उस माहौल के बारे में जरा सोच के देखिए जहां जहां पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है जहां पर इतना प्रेशर होता है सोशल प्रेशर होता है स्टिग्मा होता है ये प्रेशर ही था कि सरपंच ने यह कह दिया कि तुम्हारी इज्जत की कीमत में पांच जूते लगाता हूं और पांच जूते लगा देने से मामला रफा दफा कर दो अगर आज उस परिवार में और लड़की में इतनी हिम्मत होती तो वो मेरे और आपकी तरह यहाँ बैठी होती पुलिस स्टेशन में धरना दिया होता उसमें वो नहीं था कैसे हम इन बातों को इग्नोर कर सकते हैं मैं हैरान हूँ कि मेरे साथ अगर मेरी दोस्त महिलाएं यहाँ बैठकर इस तरह की बात करेंगी तो उस महिला के न्याय के लिए आवाज कौन उठाएगा उसपे इतना प्रेशर है पूनम जी हमारे रिपोर्टर ने जब वहां का दौरा किया पूरा का पूरा परिवार जो है लड़की का वो गांव से बाहर जा चुका है कोई बोलने को तैयार नहीं है गांव वाले बोलने को तैयार नहीं है सुनीता दुग्गल जी खुद जमीनी राजनीति से जुड़ी हुई हैं ये जानती हैं कि सोशल स्टिग्मा और प्रेशर कितना होता है सुनीता जी बताइए अपार्ट फ्रॉम अपार्ट अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइंस की इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कौन सस्पेंड होना चाहिए क्या आप ये मानती नहीं की एक गाँव में कितना प्रेशर होता है नवजोत जी ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी मैं बिल्कुल इस बात को मना नहीं करती की कितना प्रेशर होता है लेकिन साथ के साथ हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जब तक की महिलाएं जब तक की हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो कौन हमें न्याय दिलाएगा और आप सही कह रही हैं और एक और आप मेरी बात मेरे जैसे लोग यहाँ बैठकर बात कर जी और एक और मेरी बात मैं अपनी पूरी कर दूं कि अब जो नया कानून आया है उसके तहत अगर पुलिस वाला कोई बच्चा या कोई लड़की कोई बच्ची जाकर अगर उसके पास अपनी रिपोर्ट करवाती है और वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी दो तीन साल अंदर होने का प्रोविजन है आप देखिए तो इसलिए अब कोई भी पुलिस वाला अगर कोई उसके पास जाए अपनी एफ आई करवाने के लिए तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फिर भी वहां पर एफ आई आर नहीं करे क्योंकि उसका सीधा मामला उसके ऊपर जाता है उसकी नौकरी भी जाती है और उसके बाद उसके ऊपर केस दर्ज होता है और उसके बाद हाँ। उसको दो तीन साल की सजा का प्रावधान है सुनीता जी, जी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कानून है कानून में सब प्रावधान भी है उसके बावजूद ये कड़वी सच्चाइया हमारे सामने आती है क्यों आती है क्योंकि लैपसेज है आज भी कई औरतों में हिम्मत नहीं है समाज का इतना प्रेशर रहता है वो आप ये सच्चाइया सामने देख रहे हैं इसलिए हम ये ना कहें कि वो लड़की चले जाती ऐसा हो जाता वैसा हो जाता 
हमें क्या पता यहाँ बैठकर कि किस दर्द से किस पीड़ा से वो गुजरी और जब पंचायत हुई होगी तो सब पंचायत ने पूरे मर्दों ने एक तरफ कह दिया होगा खड़े होकर कि यही फैसला सुनाया जा रहा है मान लो क्योंकि इज्जत का मामला है हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा ये सच्चाइया है हमने माने इसे बदलने की जरूरत है सिर्फ कानून बनने से कुछ नहीं होगा सुनीता जी देखिए ऐसा है की हमें मानसिकता बदलनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है की हमारी बेटियों को जिनके साथ भी ऐसा होता है उनको आना चाहिए और अपने खुल के बोलना चाहिए समाज के दबाव में नहीं आना चाहिए अब क्या हुआ आप ये देखिए कि बेटी वाले को कितना दबा दिया गया है और ये यहाँ यहाँ की यमुनानगर की बात नहीं है ये हर जगह की बात होती है जहाँ भी ऐसे केसेस होते हैं वहाँ पे समझौता कर लिया जाता है समझौता करके फिर बेटी वाले पे ही दबाव बनाया जाता है कि तुम्हारी बेटी की बदनामी हो जाती हो जाएगी तुम इस बात को ऐसे रफा दफा कर दो क्यों बेटी बेटी की बदनामी होती क्या बेटों की बदनामी नहीं होती बेटे के बाप की बदनामी नहीं होती बेटी की माँ की बदनामी नहीं होती बेटी की माँ और बाप दोनों की बदनामी होती है और बेटे की माँ और बाप उनकी कोई बदनामी नहीं होती तो हर जगह ये प्रेशर बनाया जाता है कि तुम समझौता कर लो तुम इस बात को मान जाओ नहीं तो तुम्हारी बेटी का वो नहीं होगा और ये बात तो मैं ये एक बहुत एक गलत बात है चाहूंगी सुनीता जी जहां तक बात हम हरियाणा की करते हैं हम पंचायतों की बात करते हैं बहुत से मामले पंचायतों में निपटाए जाते हैं आप ये जानती हैं और जब पंचायत कोई फैसला करती है तो फिर शायद सभी पक्षों पर ये जरूरी हो जाता है क्योंकि वो माने क्योंकि वो उन्हें उसी गांव में रहना है उन्हें बाहर नहीं जाना है ऐसे इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ लेकिन जो फैसला हुआ वो गलत हुआ वो सवालों के घेरे में इसीलिए शायद मैं और आप यहाँ बैठे है की ऐसे फैसले आइंदा ना हो ना, आप कुछ कहना मैं तो मीडिया वालों को भी मतलब सोशल मीडिया को भी इस बात का वो करती हूँ कि उन्होंने इस ऐसे केस को उजागर किया है जो कि बहुत दब गया था किसी को पता भी नहीं चलता कि ये ऐसे हुआ है और ये बिल्कुल और ये दब ही जाता तो इसमें और उन लड़कों को जिन लड़कों ने पांच जूते से ये समझौता हुआ है उनका कल को फिर और हौसले बुलंद हो जाते हैं की हमारे तो दस जूते लग जाएंगे कोई बात नहीं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद फोर ए जो दहेज का मुकदमा है क्या ये सरपंच लोग बैठ के वहाँ फैसला करा देते हैं हाँ। जहाँ पे झूठे फंसाया जाता है सास ससुर या मदर इन लॉ फादर इन लॉ एवरीबॉडी जो ससुराल पे है हाँ। जो वास्तविक उसमें कोई भी रिलेटेड नहीं है हाँ। उसमें तो फैसला करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल लेवल में लोग उतर नहीं आते हाँ। कि भाई ये झूठे मुकदमा है दर्ज मत कराओ हाँ। या पुलिस पे कोई दबाव डालते या तो उल्टा बोलते की आप हजबेंड को उठा लो आप सास को उठा लो बट जो रेप का मुकदमा है जिसमे लाइफ का सजा है उसमें क्या करते हैं बिल्कुल उसमें पांच जूता मार के वो फैसला वही हो जाता है बिल्कुल मैडम की बात में सहमत होती हूँ लेकिन मैडम नवज्योति जी जो आप बोल रहे हो कि वो लड़की का स्टेटमेंट लेने तक भी उसको राइट नहीं दिया गया होगा बिल्कुल बिल्कुल पुलिस ने वहाँ पे गाइड करना चाहिए बिल्कुल पुलिस गाइड करना चाहिए इसलिए हमारी महिला पुलिस अधिकारी जो लगी हुई है वो भी तो इसीलिए लगी हुई है तो महिला अधिकारी को जाना चाहिए परिवार ये नहीं कर पाया वो पंचायत में उलझ कर रह गया ये पुलिस का काम था क्योंकि न्यू गाइडलाइंस के तहत कि आप उस लड़की को हिम्मत दें उसका बयान लिखवाएं उस परिवार को सुरक्षा दें जिससे कि वो अपनी बात कह सके यहाँ पर वो लैपसेस भी दिखाई दे रहे हैं जी नहीं बिल्कुल जो है जैसा कि देखने में आया है ये बिल्कुल है क्योंकि जहाँ कहीं पर भी महिला से रिलेटेड कोई भी अगर अपराध होता है तो उसके अंदर यही प्रोविजन है कि उसमें महिला पुलिस अधिकारी और जो महिला जो कांस्टेबल्स हैं या उनको ही जो है वो लेके जाया जाए और वही उनकी जाकर बयान लेंगी और वही उनके सारी सारी पूछताछ करेंगी ये ये बिल्कुल प्रोविजन है मोनालिसा जी भी इससे एग्री करेंगी तो अगर लेकिन मैं आपको ये बात करी हूँ की मैं बहुत ज्यादा इस बात के लिए आप लोगों को एक तरह से मुबारकबाद देती हूँ की आप लोगों ने कम से कम एक बच्ची का मामला जो बिल्कुल जो वैसे अदरवाइज नहीं शायद वो लाइमलाइट में आ पाता और आप लोगों ने उस मामले को उठाया तो हम उस पूरी उस बच्ची के साथ हैं और उस बच्ची को इंसाफ और न्याय दिलवाने की हमारी पूरी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी और यहाँ पर जहाँ पर भी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की चाहे वो पुलिस की कहीं जो भी नेग्लिजेंसी है या सरपंच की नेग्लिजेंसी है उसके ऊपर उसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी देखिए मैं तो एक बात और कहना चाहती हूँ मेरे साथ एक कॉलर है रामनिवास और एक बार उनकी बात सुन ले जी रामनिवास कहिए जी एक बार बताओ आप इतनी बार तो इसके सरपंच पर प्लांट करके कह रहे हो पंजाब के श्रीमा आज हमारे सामने एक अखबार में है बीस वर्षीय लड़की अपने आप गई है साथ में और उसके ने खाना खाया है उसके बाद वह कहती है मेरे का छठ बलात्कार हुआ है और उसके बाद वह फिर कहती है की वापिस फिर ले जाके मेरे साथ वो खाना खिलाया है फिर वापस ले जाकर बलात्कार किया है क्या इस बात के मामले में आप क्या कहोगी रामनिवास जी 
आप दो मामलों को बिल्कुल अलग तरीके से ले रहे हैं एक जगह जहां किसी की रजामंदी है और एक जगह जहां किसी के साथ अन्याय हुआ है कमाल कर रहे हैं आप अगर हम अन्याय हुआ है उसके लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं और एक जगह इंसान खुद ही एक रिश्ते में दोनों बहुत अलग बातें हैं किस तरह की बात आप कर रहे हैं दोनों को अलग पैरामीटर्स पर हमें देखना होगा एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी कहिए हाँ मैम मैं इंदिराज बोल रहा हूँ जी कारना गाँव परोल से जी जी इंदिरा जी हाँ जी मैम मैं ये है जो बलात्कार जो इसके साथ में बलात्कार हुआ है इनको और पंचायत को बराबर सजा मिलनी चाहिए जी जी बिल्कुल आपने जो हाँ जो भी पंच है जी पंचों को और इसको दोषी को बराबर सजा मिले जी जी बिल्कुल आपने सही कहा कि पंच सरपंच को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए क्योंकि सरपंच की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर की एक गांव में मेंटेन करने की बहुत मजा तब आता जब ये सरपंच एक इस तरह का एग्जाम्पल सेट करता की उस बच्ची के साथ होता और जो क्रिमिनल था उसको आ, उसके अगेंस्ट जाकर उसको एफ आई आर लॉन्च कराता और उसकी उसके अगेंस्ट में जाता हाँ। तब तो एग्जाम्पल सेट होता अब उसने उस लड़की के अगेंस्ट चला गया तो ये एक, एक इतना बैड एग्जाम्पल उसने सेट किया कि आज हर व्यक्ति विशेष उसके बारे में बात कर रहा है और तो तो की उसको बात मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए इम्पोर्टेंट बात जी मम्मी इतना पब्लिक वायोलेट के बाद सरपंच में अगर हिम्मत है सरपंच वो लड़की को क्यूँ नहीं बुला रहे मीडिया के सामने क्यूँ नहीं उसके परिवार को नहीं बुला रहे अगर उसके हिम्मत है तो सरपंच लड़की और उसके पूरे परिवार को सामने लाकर कहे कि क्या बात हुई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पर एक अलग तरह का टेंस वाला जो माहौल है जिस तरह से मेरे रिपोर्टर ने बताया वहां पर वो है पल्ला झाड़ रहे हैं सभी पुलिस अपनी काम से पल्ला झाड़ रही है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है और सरपंच अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है क्योंकि अब ये मामला सामने आ चुका है एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन जो है वुमेन उसने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है सुनीता जी अगर पंचायती ये करेंगी तो फिर एक आम इंसान जो गांव में रहता है वो किससे उम्मीद करेगा किसी से भी नहीं वोट की राजनीति होगी या सरपंच को वोट चाहिए वोट वो समझौता भाई तेरे बेटे वाले का समझौता करा दो भाई आपको समझौता करा दिया तेरा में फिर से सरपंची के चुनाव आने वाले हैं आपको बता दें 25 जुलाई को ये डिक्लेयर हो चुका है कि पंचों के सरपंचों के चुनाव हैं अब चुनाव से पहले इस तरह की बातें क्या तभी तो समझौता हुआ तभी तो समझौता हुआ है पच्चीस तक गिर गए हैं कि मतलब आदमी एक मरे हुए आदमी के मतलब एक लड़की के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है उसके साथ समझौता कर लिया वोट की राजनीति के कारण और मैं तो कहती हूँ की वहाँ यमुनानगर की जो हर जगह महिला पुलिस थाने हैं महिला पुलिस थाने को भी उसमें ले जाना चाहिए और महिला पुलिस अधिकारी से ये पूछा मैं एक बात और बता दूं यमुना नगर के घनश्याम दास जो बीजेपी के विधायक हैं हम लगातार उनको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फोन पर आने से इनकार कर रहे हैं फोन पर हमने ये सुना है मेरी टीम जो फोन पैच कर रही है पीसीआर में बैठी हुई टेक्निकल टीम उन्होंने ये कहा है अपने पीएसए की कह दे कि मैं बात नहीं करना चाहता मैं बिजी हूँ क्या एक जिम्मेदार विधायक का ये रवैया जायज है हरियाणा की जनता इसका फैसला करे क्या सत्ता में चेहरे बदले हैं सत्ता बदली है व्यवस्था नहीं बदली है अभी कल ही का बयान है मनोहर लाल खट्टर जी का जो उन्होंने कहा था सीएम साहब ने कि मैं अपने विधायकों और मंत्रियों के बारे में इतना आश्वस्त हूं कि वो जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे कहीं करप्शन नहीं होगा व्यवस्था बिल्कुल सही होगी लोगों की सुनी जाएगी इस तरह से लोगों की सुनी जाएगी जहां एक विधायक बात करने को तैयार नहीं है उनकी जगह का यह पूरा मामला है और विधायक जी आराम से बैठे हैं सुनीता जुगल जी सवाल तो खड़े हो देखिए नवजोत जी आ, वो आ, कहां व्यस्त हैं या क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं वो वो आ, लेकिन मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं मैं पार्टी की तरफ से आप पार्टी की प्रवक्ता आपकी जी, बात जी, को हम बिल्कुल जी, दे जी, रहे जी, लेकिन वो इलाके के विधायक है उनकी जिम्मेदारी है दोपहर से हम विधायक जी को फोन मिलाने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्या विधायक जी ने गाँव का दौरा किया क्या वो वहाँ गए क्या वो पुलिस स्टेशन गए क्या उन्होंने पुलिस से कोई जवाब तलब किया क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं है ये नहीं, आप मुझे बताइए नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है और मुझे आ, मैं देख रही हूँ कि शायद दो हमारे दो जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने अपना अपना बयान भी दिया है इस इशू के ऊपर हाँ। तो ऐसी बात नहीं है हमारी पार्टी जो है इस तरफ बहुत सीरियस है बहुत संजीदा है वो इसको हल्के में नहीं ले रही है बिल्कुल आप सही कह रही है बीजेपी तो हल्के में ले ही नहीं सकती वो बीजेपी जिसने चुनाव में महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा 
बड़ा मुद्दा बनाया वो बीजेपी जिसने ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो बीजेपी जिसने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को बेहतर करेंगे वो बीजेपी जिसने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए वो बीजेपी हल्के में कैसे ले सकती है सुनीता दुग्गल जी वो बीजेपी के विधायक घनश्याम दास जी आज अंदर क्यों बैठे हैं उसी बीजेपी के विधायक घनश्याम दास जी आज लोगों के बीच गांव में क्यों नहीं गए क्यों मीडिया में आकर जवाब नहीं दे रहे क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है आपके मंत्री जवाब दे रहे हैं आपने कहा ठीक है आप बतौर प्रवक्ता बोल रही है ठीक है वो विधायक की जिम्मेदारी कहा वो गाँव उनका है वो गाँव वासी उनके है उन्हीं की वोटों से वो सत्ता में बैठे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवजोत जी लेकिन कई बार कोई ऐसी इमरजेंसी हो सकती है कि कहीं वो इस तरह से कहीं हल्के में इतनी बड़ी इमरजेंसी हो गई इससे बड़ी इमरजेंसी यमुनानगर में आज मेरी नजर में मेरे चैनल अगर वो, कोई खबर नहीं चल रही है सुनीता अगर वो स्टेशन से अगर वो स्टेशन से ही बाहर है अगर वो स्टेशन वो नहीं है, है वो नहीं है ये भी प्रूव कर देती हूँ अपने रिपोर्टर से बात करके मैं आपको बता दू वो नहीं है पुख्ता बात कर रहे हैं सुनीता शेरावत जी देखिए ऐसा है कि जब से सरकार आई है छह सात महीने हो गए अपने स्टेट में सरकार में जो वायदे किए थे वो वायदे मतलब यहाँ मैं एक ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहती क्योंकि ये सामाजिक इश्यू है पर ये पॉलिटिकल इश्यू इसलिए बन जाता है कि सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है बहुत बड़ी कहीं भी और एम एल आपने बात की है एम की कोई एम आउट ऑफ स्टेशन हो आउट ऑफ इंडिया हो आउट ऑफ स्टेट हो आजकल मोबाइल ऐसे है जो आउट ऑफ इंडिया भी चलते हैं आउट ऑफ स्टेट भी चलते हैं आउट ऑफ स्टेशन भी चलते हैं तो उनको जरूर अपने इलाके में जाना चाहिए था एम को ये पता करना चाहिए था और कि भी हमारे मेरे इलाके में क्या हुआ था और उनको पुलिस थाने में भी जाना चाहिए एक और खबर जो गलत हमारे पास आ रही है जांच अधिकारी है राय मिस्टर राय जो जांच अधिकारी है उन्होंने ये कहा है की मैं कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ अगर सब कुछ ठीक है तो फिर कैमरे पर आप बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं आप सामने आकर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं ये अभी अभी खबर आई है मेरे पास कि जो जांच अधिकारी हैं मिस्टर राय उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार किया आप मीडिया के सवालों से क्यों बच रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक नहीं है इसलिए मीडिया के सवालों से सब बच रहे हैं क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं है जवाब दीजिए सिचुएशन को क्लियर कीजिए लेकिन नवजोत जी जांच अधिकारी जो है मुझे लग रहा है की अगर उन्होंने ये कहा की मैं तो अभी वो इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि वो जब तक की जाँच पूरी ना हो जाए तो कोई आधी अधूरी बात जो है वो मुँह से मीडिया के सामने निकल जाए इससे अच्छा ये कि आप क्यों ना एक बार अपनी जांच पूरी कर लें और उसके बाद अपने सारे तथ्यों को रखें तो मान लिया आपकी बात लेकिन मीडिया में और ए, और और बवालों से बेटर है कि पूरी बात को तो पूरी बात को रखें कि ये मामला हमारे संज्ञान में है हाँ, इसके ऊपर जांच चल रही है जल्दी हम अपना पक्ष इस पर रखेंगे बताना तो चाहिए कि हमारी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँच रही है पच्चीस तारीख का केस है आज का केस नहीं है पच्चीस तारीख का केस है पच्चीस तारीख का केस है आज मार्च हो गया कितने जबकि इतना बड़ा केस है जिसके लिए इतना टाइम बहुत बड़ा टाइम है और रेप के मामले में तो टाइम लगता ही नहीं है बिल्कुल एक पॉलिटिशियन हमेशा ये ना सोचे कि मैं पॉलिटिक्स के लेवल में हूँ सबसे पहले उसे एक सोशल वर्कर बनना चाहिए सोशलिज्म आना चाहिए और सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलता आप अपने आप को अगर बदलोगे देश भी बदल जाएगा आपको देखिए मनाली साहब ने बहुत कहा कि सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा बदलाव लाना होगा और बदलाव कैसे आएगा प्रैक्टिकल चीजें कैसे हैं आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जो इतनी बड़ी बीजेपी ने शुरू की बिल्कुल सोच की बात है आप भी कहते हैं कि सोच बदलेगी तभी बदलाव आएगा वो भले ही भ्रूण हत्या का मामला हो वो भले ही रेप के मामले हो लेकिन अगर पंचायतों से ही ये सारी चीजें शुरू होती हैं अगर वही इस तरह की हरकतें करेगी इस तरह के फैसले लेगी इस तरह की बयानबाजी करेगी हम बदलाव कैसे लाएंगे सुनीता जी नवजोत जी इसमें हम देखते हैं तो दो बातें आती है जैसे मैंने पहले भी कहा है नंबर एक तो मानसिकता की किस तरह से कैसे किस कैसे कैसे मामले आज आपके सामने आ रहे हैं आप भी हैरान हो रही होंगी एन तो हमारे इस मामले में बहुत एडवांस जहां बेटी जो है आप बताइए कि वो भी बाप के लिए कैसे कहे कि वो आपके यहाँ एनसीआर का ही मामला है शायद आपने उसके ऊपर डिबेट भी की होगी तो एक तरफ तो हमारी मानसिकता है और दूसरी तरफ हम देखें तो जो पंचायत का जो फैसला है वो बहुत ही गलत है कि आप अगर ये मामला है तो उस मामले में आप ये फैसला दे रहे हैं कि पांच जूते उसको मारो और मामला ठीक हो गया तो ये बहुत ही शर्मनाक है 
और ये बहुत ही जिसको बोलते हैं कि इसकी जितनी ज्यादा इसकी निंदा की जाए वो कम है तो ये ये, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें दो बातें हैं कि एक तो मानसिकता मानसिकता तो बदलते बदलते ही बदलेगी और आज जो हालात हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जैसे पूनम जी ने कहा कि वो दिन ब दिन वो डिटेरियोरेट हो रही है वो खराब हो रही है बिल्कुल आपने सही कहा मानसिकता तो बदलते बदलते ही बदलेगी कानून व्यवस्था कब बदलेगी सख्त कानून कानून वाले अपनी जिम्मेदारी को अगर समझ लें तो मानसिकता बदलते बदलते बदलेगी हम मान लेते हैं लेकिन यहाँ जितने वर्दी वाले हैं उनको सख्त होना पड़ेगा उनकी जिम्मेदारी तय होनी पड़े होनी जरूरी है सरकार को उनको लेकर जवाब तलब करना उन्हें अकाउंटेबल ठहराना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोनाली सिंह कानून हमेशा मदद करता है और सपोर्ट करता है अगर कानून के द्वार तक पहुंचते हैं तो वो द्वार तक तो पहुंचाने वाले तो जिम्मेदारी जो है वो अगर अपने जिम्मेदारी से हटेंगे तो कौन पहुंचाएगा उनको आम इंसान को ये नहीं पता हम कोर्ट के द्वार जाके खटक कानून को इम्प्लीमेंट मैडम की बात अभी मैं बता रही हूँ जो बाप और बेटी मुद्दा पे रख के और चुप हो गए उसमें शायद मैडम के ये नहीं पता उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो रखा है अभी अलका मलिक ए के कोर्ट से लेकिन उसके लिए भी पकड़ा गया ना पुलिस ने अपना काम किया अगर पुलिस अपना काम करे प्रॉम्प्ट एक्शन हो तो ये मैसेज दूसरों की तरफ भी जाता अगर यहाँ भी पुलिस ने ये प्रॉम्प्ट एक्शन किया एक बात मैं बताऊंगी वो उसके रियल फादर नहीं था वो स्टेप फादर था और उसके मम्मी ने जब मेरे पास आए थे तो मैंने पूछा था क्या बात है वो सच्चाई जब आया मैंने बोला आपने कैसे गवाह से मुकर रहे हो आपके लड़की को आप इंसाफ नहीं देना चाहते हो आज आपके साथ गलत किया कल आपके बेटी के साथ किया फिर समाज में करेगा बट उसके उसके एविडेंस तो के बाद नहीं मैं यही मोनालिसा जी उन्होंने हिम्मत दिखाई ना बात यहाँ हिम्मत उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई फिर किसने हिम्मत दिखाई कानून आपने जो ये है ना इंसाफ दिलाया जब लड़की को पेश भी किया था होस्टेल करा रहे थे वो अपने बयान से भी मुक रही थी लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ गया वो सच्चाई को पहुँचाने वाले कम से कम तो कहने का मतलब वही है ये लड़की भी हिम्मत दिखा सकती थी इसका परिवार भी हिम्मत दिखा सकता था अगर गांव वालों ने भी साथ दिया होता यहाँ तो सरपंच का हावी हो जाना वोट बैंक की बात आ जाना और फिर लोगों को प्रेशर करना गांव और शहर का तो वैसे ही बहुत फर्क है और एक छोटे से गांव में अगर सरपंच और पंचायत इस तरह से कह दे की हुक्का पानी बंद कर देते हैं तो क्या होता है ये हम सभी जानते हैं कमलेश है हमारे साथ एनसीडब्ल्यू की मेंबर है कमलेश जी नमस्कार सुन रही है आप हमें कमलेश जी आपके संज्ञान में भी ये पूरा मामला जो आया है जहां पर पांच जूते मारकर सजा दी गई अब एनसीडब्ल्यू इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है मैं पहले तो मैं हरियाणा चेयरपर्सन हूँ जी हरियाणा स्टेट वीमेन कमीशन जी तो एनसीडब्ल्यू की मैं ही हूँ जी जी और ये चाहूंगी की सरपंच के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए इस तरह के मुद्दों को दबाने का उसको कोई तारा नहीं है उसने गलत एक्शन लिया है हम उसको अपोज करते हैं और पुलिस की भी ड्यूटी बनती थी कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्य करना चाहिए था लेकिन मैंने अब जो उनसे पूछा है और वो मैंने कार्रवाई की है उन्होंने ये बताया कि हमारे सामने ऐसा तीन सौ छिहत्तर वगैरह का कोई मामला नहीं आया हाँ। हमारे सामने सिंपल मारपीट का था और उस पर हमने चौबीस तारीख को अप्लीकेशन दी गई थी मारपीट के हमने छब्बीस को एफ लॉन्च कर दी थी मारपीट की और अट्ठाईस को कॉम्प्रोमाइज लिख कर देख रही हाँ। जो उन्होंने कहा मैंने उसके एसपी के खिलाफ भी हम हाँ, पहले तो लड़की से मिलना चाहेंगे कि लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ क्या रीजन था किस लिए बुलाया गया आपकी सुनवाई नहीं होती तो हमारे पास मैसेज करते या किसी एनजीओ को बताते हम उसको उठाते हम कार्रवाई करते स्ट्रिक्टली लेकिन हमारे तक कानों तक तो पहुंचे कोई पता तो हो हमें की भी ऐसी इंसिडेंट हुई है हम उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने को तैयार है चलिए बेहतर कमलेश जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए और थोड़ी सी और रोशनी डालने के लिए कि 28 मार्च को इस पूरे मामले में जो है फैसला कॉम्प्रोमाइज हुआ जो सुनीता जी आप कह रही थी बात वही है कि इसमें दोबारा री इंक्वायरी होने की जरूरत है पूरे मामले में और उसके बाद जो अकाउंटेबल है पूरे मामले में री इंक्वायरी हो इंक्वायरी होने के बाद वो सरपंच हो वो पुलिस वाले हो जिन्होंने इनिशिएट किया वो आईओ हो उन सबको अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है लेकिन लेकिन आप देखिए माँ बाप को सामने आना की इंक्वायरी इंक्वायरी तो कहीं ना कहीं हो रही है इसीलिए तो वो आप कह रहे हो की जांच अधिकारी है जो मीडिया पे कुछ बोलने के लिए लेकिन लेकिन हम उस पर बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी क्योंकि अगर इंक्वायरी हो रही होती बिल्कुल चीजें क्लियर होती तो वो क्लियर कट करते 
अभी भी पल्ला झाड़ा जा रहा है सुनीता जी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस वक्त सरकार का इस मामले पर सख्त होना दूसरों को मैसेज जाना ये बहुत जरूरी सच्चाई इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगी इंक्वायरी के मुद्दा वही उठता है जहाँ पे एफ का कॉम्प्रोमाइज पिटिशन नहीं आता अगर अंडर प्रोसीडिंग है तो तो इंक्वायरी होगा जब वहाँ पे मामला को कंप्रोमाइज कराया गया हाँ, और फिर उसके ओपन से खत्म ही तो हो गया हाँ, फिर कैंसिल ही हो गया तो दोबारा से इंक्वायरी जो कि ये मामला तो पूरा उठा है दोबारा से इंक्वायरी होने की जरूरत है इंक्वायरी वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद इस ब्रेक के बाद एक और दिल दहला देने वाला मामला जो है वो आपको बताएंगे वो भी एक महिला से जुड़ा हुआ है मार खाती रही चीखती रही और तेरह साल तक वो सहती रही क्या है पूरा मामला दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद लार्जेस्ट कैंपस मोर देन एटीन हंड्रेड स्टूडेंट्स well equipped workshops and labs advanced courses more than 30 phd holder and experienced faculties for more information log on our website contact us for admission arni university bringing ambition in life जहाँ बहती है भक्ति की सरस धारा जहाँ नदियाँ होती है माँ जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी जहाँ आस्था का बहता है सैलाब जहाँ मन करता है भक्ति साधना का कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सुबह सात बजकर तीस मिनट पर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर कुछ सीधे सवाल कुछ तीखे सवाल आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें देखना ना भूले चक्रव्यूह मेरे साथ जब हदें टूटती हैं तो हैवानियत का जन्म होता है हैवानियत जो मानवता को भी शर्मसार कर दे हरियाणा न्यूज आज एक ऐसी सोच का पोस्टमार्टम करेगा जिसमें अपराध के सिवा कुछ और नहीं होगा मामला भूना के सनियाना गांव का है जहां एक पति अपनी पत्नी को पिछले तेरह सालों से प्रताड़ित कर रहा था हद तो तब हो गई जब इस युवक ने अपनी ही पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती की महिला के गुप्त अंगों में सलाखें डाल दी गई इंसान से हैवान बन बैठे इस शख्स का इतने से ही मन नहीं भरा कभी ये महिला की पिटाई करता तो कभी कुकर्म तो कभी सिगरेट ऐसी महिला को जलाता 
सामाजिक कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी वर्कर की मदद से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और पीड़िता के परिजनों को सूचना दी गई। लेकिन जब परिजनों ने इस मामले की शिकायत थाने में करानी चाहिए तो पुलिस ने केस दर्ज करने ऐसी ही इनकार कर दिया न्याय की आस में पीड़ित पक्ष फतेहाबाद एस पी मिलने पहुँचा लेकिन वहाँ भी उन्हें आश्वासन दे दिया गया मारा पिट्टा है ना, फिर भी हमने कुछ नहीं करें नहीं उसका किसान मानसून नद का देगा उल्टी दंडन है। दूसरे हिसाब देख रहे लिया हमने उस बात का भी कोई मतलब नहीं कद कराई कद नहीं कराई, हमने कोई पता नहीं, फिर उसकी टांग तोड़ दी है सदन में आज हम माये मिलने हमारे तक मिलना बंद दिया थे। कहाँ-कहाँ जी टांग तो बिल्कुल ऐसी है जीवन इंप्रेशन से भी साबित हो सकती है और बिल्कुल बेड़ी बुशी करने लावा चिंगारिया कहीं और बुझा दे जी मतलब पनसे दिखा भी नहीं सकती वह कह भी नहीं सकती मर्द मर्द से लोग कैसा कैसा बुआ रूस के लग कर रखे तो आप की क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की नहीं जी कोई कार्रवाई � कार्रवाई तो क्या पुलिस ने पीड़ित पक्ष से मिलना भी जरूरी नहीं समझा हम महिलाओं को सम्मान देने की बातें करते हैं हम महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन हम महिलाओं के लिए करते कुछ भी नहीं बहरहाल महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दावे और वादे करने वाली हमारी सरकार भले इन तमाम खबरों से बेखबर हो लेकिन हरियाणा न्यूज इन तमाम घटनाओं को बेबाकी से आपके सामने रखता है और उम्मीद करता है कि सरकार भी इन मामलों पर गंभीरता दिखाएगी और जल्द ही कोई एक्शन लेगी ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज शब्द नहीं है मेरे पास इसको देखने के बाद रूह रो रही है और शायद आपकी आंखों में भी आंसू होंगे क्या ये जिंदगी है एक महिला की अपने पति द्वारा किस तरह से वो प्रताड़ित हो रही है और जब पुलिस के पास गुहार लेकर गई तो वहां सुनने वाला कोई नहीं और पुलिस थाने में भी पति द्वारा पिटाई होती है कितना घिनौना निर्भय के साथ जो हुआ था उसी तरह का कुछ यहाँ पर उसके पति ने किया है वैसा ही हो रहा है कितनी निर्भय होंगी और कितनी दामिनी होंगी कब जागेंगे हम सत्ता फिर से वही कह रही हूँ सत्ता बदली है चेहरे बदले हैं व्यवस्था नहीं बदली है नहीं चाहिए आपके वायदे कब आएंगे अच्छे दिन मोदी जी से कोई पूछे और मनोहर खट्टर सरकार से ये पूछे सुनीता दुग्गल जी जवाब दीजिए एक यमुनानगर और एक फतेहाबाद भूना कहाँ है पुलिस कहाँ है न्याय नवजोत जी देखिए फतेहबाद में तो जो जो महिला अधीक्षक जो पुलिस अधीक्षक हैं वो खुद एक महिला हैं तो अगर ये ये बात उनकी नॉलेज में गई तो मुझे नहीं लगता कि और वो इतनी दबंग और इतनी न्यायप्रिय ऑफिसर हैं वो कि वो जरूर इस मामले को जो हैं वो अगर उनकी नजर में आएगा तो वो जरूर इस मामले का नजर में आएगा नजर में आएगा सुनीता जी सुर्खियां बना हुआ ये मामला है हर जगह वो पीड़ित परिवार ठोकरें खा रहा है अब ये नजर में आएगा हम बैठे ऐसी कमरों में कर क्या रहे हैं फिर सरकार ने चुना क्यों है कैसी बातें कर रही हैं आप पहले कह रही थी आपकी बयान सुनाइए अब तो दोनों घटनाओं के बयान भी सुना दिए अब भी कहीं कोई एक्शन नहीं होगा किस बात का इंतजार है सुनीता जी किस बात का इंतजार है कोई इंतजार नहीं है की अगर वो कौन से आप ये बताइए जरा की कौन से थाने या कौन सी चौकी में वो लेके गए भूना भूना के गाँव का है वो फतेहाबाद भी गए हैं और भूना गाँव का ये मामला है नहीं देखिए एक बार वो थोड़ा ये क्लियर करें कि कौन से पुलिस स्टेशन में गए हैं भूना के पुलिस स्टेशन में गए हैं या फतेहबाद के पुलिस पुलिस स्टेशन में वो दोनों जगह गए हैं वो दोनों जगह गए हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई नवजोत जी ये आपके या अगर आप कहें तो मैं अभी एसपी से अभी डायरेक्ट बात करके और आप दो मिनट के अंदर मुझे सिर्फ दो मिनट का समय दीजिए मैं अभी एसपी से बात करके और जो मामला सुनीता दुग्गल जी माफी चाहूंगी पर्सनल सवाल है जी आप ही के पति जो खुद अफसर हैं और प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं उन्हें बिना किसी बात के झज्जर से ढाई महीने में विदाउट एनी रीजन ट्रांसफर कर दिया जाता है वहां पर वो और आप कुछ नहीं कर पाते हैं ऐसे मामलों में हम क्या उम्मीद करेंगे माफी के साथ नहीं नवजोत जी देखिए ये सरकार का अपना एक सिस्टम होता है कि वो किस सरकार का क्या सिस्टम है वही तो समझ में नहीं आ रहा है सरकार का सिस्टम क्या है उसी सिस्टम के लिए लोगों ने वोट दिया था वही तो नहीं हो रहा है 
कहा है सुरक्षा व्यवस्था कहा महिलाएं सुरक्षित है ना घर में महफूज है ना बाहर कहीं उसकी आबरू की कीमत पांच जूते लगा दी जाती है और कहीं घर से उसको इस तरह से खदेड़ा जाता है पुलिस थाने में जाके उसे बेआबरू होना पड़ता है तो कहा सुरक्षा है सुनीता जी कहा सुरक्षा है नहीं देखिए विधायक अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं मंत्री अपने घरों में बैठे हैं सीएम साहब चंडीगढ़ बैठे हैं एक महिला कहाँ सुरक्षित है नहीं देखिए ये जो मामला आपका जो है ये बहुत संजीदा मामला है और आप निश्चिंत रहिए मैं अभी आपके सामने ही जो एसपी पी फतेहबाद है उनसे बात करती हूँ कि ये मामला क्या है क्योंकि हमने अभी आपकी बात सुनी है एक बार उनकी पुलिस की बात भी हम सुन लेते हैं बिल्कुल सुनी आपने एक, मेरी बात नहीं सुनी आपने पीड़ित पक्ष की बात सुनी मैंने वो अपना दुखड़ा जो है रो रहा है हम आपको वो सुना रहे हैं कितना जालिम इसी बीच ए आयोग के मेंबर ईश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ गए ईश्वर सिंह जी नमस्कार ईश्वर सिंह जी आप हैं हमारे साथ चलिए संतोष धैया हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर संतोष जी आप सुन पा रही हैं मुझे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल नवजोत जी सुन रही हूँ मैं संतोष भैया जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मामला पूरा का पूरा यमुना नगर का सामने आया जहाँ पर एक सरपंच ने एक अजीबो फैसला सुनाया क्या कहना है आपका देखिए सरपंच को ये अधिकार ही नहीं है कि किसी महिला की इज्जत का वो दाव खेल जाए मैं इसे बहुत आहत हूँ जो ये फैसला आया है अभी मैंने आपके न्यूज चैनल से ही मुझे पता लगा है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या एक सरपंच किसी महिला की इज्जत को पांच जुत्तों से नाप सकता है ये अधिकार उसको दिया किसने है हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ की सारी सोशल एक्टिविस्ट जो समाज सेवी है वो घर में बैठी क्या कर रही है इस वक्त तो सबको सड़कों पर बाहर होना चाहिए था क्या सिर्फ भाषण देने से सब कुछ हो जाएगा माफी के साथ संतोष भैया जी ये कह रही हूँ कि आज औरतों के साथ हो क्या रहा है आपके पास दोबारा आऊंगी संतोष जी हमारे साथ एस सी आयोग के मेंबर ईश्वर सिंह जी जुड़ गए ईश्वर सिंह जी नमस्कार नमस्कार मैडम जी ईश्वर सिंह जी ये आ, मामला है यमुना नगर का जहाँ पर एक दलित महिला के साथ रेप होता है और सरपंच पांच जूते लगाकर उसको सजा सुनाता है मामला रफा दफा करने की बात आती है क्या ये है कानून व्यवस्था देखिए मैडम ये संसार में हमारे मीडिया के थ्रू ही बात आ रही है हाँ। और ना हमारे पास कोई पेटिशनर आया ना कम्प्लेट आई हाँ। फिर भी हाँ। कमीशन के पास ये पावर है कि वो यदि वो मीडिया के थ्रू या पेपरों में कोई बात उनके संज्ञान में आती है तो तब भी मैंने आज बारह बजे डीसी सी यमुनानगर को नोटिस दे दिया मुझे इसकी पूरी जानकारी दो हेलो हेलो जी जी ईश्वर जी आप आपकी बात सुन रही हूँ मैंने बारह बजे साढ़े बारह बजे हमने उनको नोटिस दिया है की इसकी जानकारी दो ये मामला क्या है और उन्होंने कहा कि दो पक्ष जो है ना शेड्यूल कास्ट हैं। फिर भी हमने उनको कहा कि नहीं आप लिख के अंदर जवाब दें उनका फैक्स से जवाब आया है हाँ। अभी कोई रात को सात आठ बजे वो कल ही हम बता सकते हैं कि उन्होंने क्या लिख में जवाब दिया हाँ। तो चलिए मुझे जैसे पता लग गया मीडिया के थ्रू पुलिस भी वहाँ मौजूद थी हाँ। तो प्रशासन हो चाहे पुलिस हो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई लेकर हम सम्मान करेंगे डीसीएसपी को यदि उसके अंदर कोई कुताही बरती गई है हाँ। ये गुलाम देश नहीं है कि ये प्रमाण प्रमाण चलेंगे जो है गुलाम तो देश तो नहीं है लेकिन औरत आज भी कहीं ना कहीं गुलाम है कहीं तो मर्दों की सोच की गुलाम है तो कहीं व्यवस्था की गुलाम है सभी शायद इस बात से सहमत होंगे और इस गुलामी से हम कब आजाद होंगे ये भी आप लोग बता दीजिए क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं दो पॉलिटिकल पार्टी से हैं और एक कानून बताती है तो आप सभी बता दीजिए की आखिर इस गुलामी से एक महिला आजाद कैसे होगी आप ही से शुरुआत करते हैं देखिए ये जब तक कि पुरुष मानसिकता नहीं बदलेगी नवजोत जी तब तक जो है वो औरत इस गुलामी से आजाद नहीं हो सकती जबकि वो औरत का मान सम्मान करना इंसान जो है आदमी नहीं सीखेगा तब तक जो है ये हम इस चीज की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दें कि औरत जो है वो गुलामी के जंजीरों से बाहर निकल सकती है किसी ना किसी रूप में चाहे वो रेप के मामले में चाहे वो घरेलू हिंसा के मामले में चाहे किसी और तरह की प्रताड़ना के मामले में औरत इसी तरह से भुगतती रहेगी इसी तरह से दुखी होती रहेगी परेशान होती रहेगी प्रताड़ित होती रहेगी जब तक की पुरुष की मानसिकता जो है वो औरतों के लिए नहीं बदलेगी उनके मन में उनके दिमाग में उनके लिए इज्जत और मान सम्मान जब तक नहीं बनेगा तब तक वो इसी तरह से ही दुखी होती पूनम जी लेकिन नवजोत मैं कहूंगी कि औरत को दुर्गा का रूप धारण करना पड़ेगा वो टाइम आ गया उसे वो बर्दाश्त 
वो जो एक बर्दाश्त की सीमा थी वो अब लांगनी पड़ेगी क्योंकि वो अब इतनी पिट चुकी है कि समाज में वो चाहती है कि मैं निकलूं और वो निकलना पड़ेगा हर महिला को अब निकलना पड़ेगा किसी को दबने की किसी से जरूरत नहीं चाहे वो पुरुष कितनी भी कोशिश करें क्योंकि आज हम दबने दबने के लिए तैयार नहीं है दबना चाहिए भी नहीं इस केस में क्योंकि दलित महिला थी दलित महिला को दबा दिया गया अगर वहां पे और भी मौजूदा महिलाएं इकट्ठी होती तो उस महिला को दम मिलता हाँ। और वो शायद अपनी बात रख पाती हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव के पूरे पूर, के पूरे लोग जो रहायशी लोग हैं उस पे नपुंसक कहूँ तो एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्होंने ये रोल अदा किया अगर उनमें से दस भी इकट्ठे हो जाते और महिला को सपोर्ट करते तो आज महिला को वो हाल ना होता बहुत और वो बहुत, बहुत शर्मसार ऐसा फैसला आपके पास आऊंगी सुनीता जी संतोष धैया हमारे साथ है खा पंचायत से संतोष धैया जी नमस्कार नमस्कार जी संतोष जी आपने ये सुना होगा पूरा मामला जहाँ एक सरपंच ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया है क्या कहेंगी ऐसे पंचायत और सरपंचों के फैसले के बारे में ये जो पुरुष मानसिकता है ना इसको बदलने की आवश्यकता है कि सरपंच को ये अधिकार ही नहीं है कि किसी महिला की इज्जत की वो कीमत लगा सके और पांच जूते क्या किसी के साथ रेप हो जाता है पांच जूते लगा के क्या वो बदला उतर जाता है उस महिला की इज्जत वापस आ जाती है ये जो मैन की जो मेंटेलिटी है ना उसको बदलने की आवश्यकता है अगर महिला बाहर निकलती है किसी पॉलिटिक्स में जाती है किसी दूसरे संतोष जी ये ये संतोष जी ये जो पंचायतें अपने आप बैठ के फैसला सुना देती हैं ये जो फरमान सुना देती हैं आप भी एक पंचायत को हेड करती हैं क्या अब आप सामने आएंगी या फिर कैसे ऐसे पंचों के खिलाफ कोई का, कार्रवाई होगी इस, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है कैसे इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि सरपंच है तो बैठ के कुछ भी फैसला सुना दे पंच के विरोध में हम आवाज उठाएंगे और हम बिल्कुल चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े जो इन्होंने काम किया है ये बहुत ही घृणित और जघन्य एक अपराध की श्रेणी में मैं इसको गिनती हूँ कि एक सरपंच इस तरह का नहीं आप, कोई आप, 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 नहीं आप कर करेंगे क्या आप नहीं है। करेंगे क्या मुझे ये बताइए अब रणनीति क्या है कि ऐसे ऐसे सरपंचों को आगे से सबक मिले और वो इस तरह की जो है हिम्मत ना कर सके इसके लिए अब आप लोग करेंगे क्या ऐसे सरपंच के अगेंस्ट हम सरकार में लिखेंगे कि उसकी सबसे पहले तो उसकी सरपंच ही खत्म करनी चाहिए जो वो सरपंच बने फिरते हैं वो खत्म होनी चाहिए दूसरी बात उसके अगेंस्ट जो नियर बाय लोग हैं जो गांव के लोग हैं उनको उसी वक्त आवाज उठा देनी चाहिए थी जब ये मामला सामने आया है मेरे सामने तो ये मामला आपके चैनल के थ्रू आया है अभी तक मुझे नहीं पता था की ऐसा ऐसी कोई घटना हुई है वहाँ पे वही लेकिन दुखद बात है की हम जानते ही नहीं हैं कि हमारे आसपास हुआ क्या है सुनीता जी देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें पुरुष की मानसिकता बदलनी होगी बिल्कुल पुरुष को अपनी मानसिकता बदलनी होगी जैसे बेटे हैं बेटों को हमारे घर की अपनी भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बेटों को हमें हमेशा ये समझाना चाहिए कि बेटियां क्या होती हैं दूसरी लड़कियां उनके कितनी इज्जत करनी चाहिए रही बात ये कि सरकार का भी दायित्व बनता है पुलिस का भी दायित्व बनता है समाज का भी दायित्व बनता है कि महिलाओं की इज्जत करें और महिलाओं के लिए कहीं भी ऐसे गलत कहीं भी कुछ भी दिखे तो महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए और कभी भी एक चाहे समझौते पंचायत किसी भी चीज के सामाजिक समझौते कर ले वो दहेज का समझौता वो किसी का भी पर रेप का समझौता करना तो किसी भी पंचायत के लिए बहुत गलत है ऐसे समझौते कभी भी नहीं करने चाहिए आप, आप क्या और सोशल मीडिया सोशल मीडिया को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सोशल मीडिया बढ़ चढ़ के ऐसे इश्यू को उठाता है और ऐसे हमेशा ऐसे जो केस होते हैं उन पे इतना दंडित किया जाना चाहिए कि अगले आने वाले जो बच्चे जो लड़के लोग देखें या जो पुरुष देखें तो उनको ये डर पैदा हो कि ये करेंगे तो ये होगा तो इसलिए आप, 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 आप सभी लोगों का दायित्व बनता है मैं तो एक बहुत बहुत कम शब्द में जी देखिए मैं ये कहूंगी कि आ, कम से कम डोमिनेट करके रखना नहीं चाहिए हाँ। किसी वुमेन को डोमिनेट किसी भी फील्ड में हाँ। चाहे राजनीति में चाहे हम कितने ऊपर चढ़े हाँ। चाहे हम आ, कोई भी फील्ड में ऊपर जाए फिर भी पुरुष के नजर में यह आ जाता है भाई ये लड़ी से फैमिली से लेकर हर एक फील्ड में सोशल में भी है सोसाइटी में हम जाके पहुंचते फिर भी यह सीमा में हमें बंधित कर देते की ये लड़ी से आप सही कह रही है ये सोच बदलना चाहिए सोच बदलना चाहिए सब ये कह रहे हैं लेकिन कानून व्यवस्था कब ठीक
होगी यहाँ तो जो मामले हम देख रहे हैं वहां तो कानून में जाके न्याय नहीं मिल रहा है वहां कुछ नहीं हो रहा है एक ने हिम्मत की है पुलिस थाने जाने की वहां पे कोई मदद नहीं हुई है उसका जिम्मेदार कौन है सुनीता जी आप क्योंकि सरकार को रिप्रेजेंट कर रही हैं कानून व्यवस्था को बदलने की मनोहर सरकार ने बातें की थी बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें की थी यहाँ तो मुझे कहीं भी कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है अब इन दो मामलों में आप हरियाणा की जनता को इन लोगों को क्या आश्वासन देती है की क्या एक्शन होगा नहीं बिल्कुल एक्शन होगा क्योंकि देखिए जो भी खासकर जो महिलाओं के मामले हैं उसमें तो ये स्पेशल ये कहा गया है कि अगर वो अगर जैसे कि आपने कहा कि परिवार वहां से पलायन कर गया तो वहां जाकर वहां से बैठ कर भी अगर हाँ। वहां से बैठ के भी अगर वो किसी भी तरह से पुलिस तक चाहे वो मेल के थ्रू या किसी लेटर के थ्रू किसी भी तरह से अगर वो मैसेज पुलिस के थ्रू अगर पहुंच जाता है ना पुलिस के पास तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है की पहुंचे है उनकी सुनवाई नहीं हुई उसके बारे में क्या कहेंगे नहीं देखिये वो मैं आपको बात कह रही हूँ की आप मैं आपको नंबर देती हूँ आप एस जो वहाँ की है बहुत ही बढ़िया ऑफिसर नायक ऑफिसर है आप और मैं बात करूंगी मैंने आपको कहा मैंने आपको कहा की एक उनका उनका वर्जन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इतनी सख्त ऑफिसर हैं और महिलाओं के खिलाफ तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती कि किसी तरह की कोई फिर भी आपने देखा सामने हो रहा है मैं, क्या जी, इस पर संज्ञान लिया जाएगा नहीं बिल्कुल लिया जाएगा और मैं पर्सनली क्योंकि देखिए मैं इसलिए भी एक मेरी वैसे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और फतेहबाद जो है मेरी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है तो मेरी खुद की पर्सनल जिम्मेवारी बनती है की मैं अभी आपके शो के तुरंत बाद मैं एस से बात करूंगी और मैं पूछती हूँ की मामला क्या है और ये क्यों नहीं है इसके बारे में अभी तो कुछ कार्रवाई हुई कड़वी सच ये है जो दोनों वारदात आपने हमारे सामने हाँ, रिप्रेजेंट की है हाँ, दोनों पीड़ित फैमिली गरीब है यहाँ से रिमांड उठा के पुलिस अपना कमाई नहीं कर सकता तो हाँ, रिमांड लेगा तभी कमाई आएगा इसीलिए इनका कोई सुनवाई नहीं करा बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुछ कड़वी सच्चाइया है जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते और उन्हीं कड़वी सच्चाइयों की वजह से आज ये हालात हैं लेकिन सभी दर्शकों का भी बेहद शुक्रगुजार हैं हम जिन्होंने कॉल करके अपनी बातें रखी जरूरत है एक बदलाव लाने की और उसी के साथ अब वायदे नहीं चाहिए सपने भी नहीं चाहिए अब हकीकत में बदलाव चाहिए और शायद सरकार को अब कुछ ठोस करके दिखाना होगा हमारी नजर इन दोनों खबरों पर बरकरार है और हम आपको बताते रहेंगे कि कार्रवाई हुई है या नहीं इसी के साथ लेते हैं इसी वायदे के साथ लेती हूं आपसे इजाजत नमस्कार